Hi guys, so isang common na uh, request after we posted our tutorial about macro time in time out is how to modify it para pwede siyang gamitin ng multiple employees. Um, I'll wa walk you through the modifications in this video. Now, if you haven't watched that video, ilalagay ko dyan yung link. Yun yung kasi yung kailangan. Hindi ko din discuss yung mga initial steps. Ang, it, ang video na ito is designed to um, focus on the additions na gagawin natin. Okay? So, this is our modified na multiple employees na time in and time out. I'll walk you through the parts muna ng worksheet before we go into the macros itself. Dito muna tayo sa sheet 1 and my changes sa formula. Okay? So, if unprotect natin siya, again, um, available naman tong file sa description. Ang, ang password lang for everything is always 1, 2, 3, 4. Okay? So, makikita nyo yung dito sa employee number, um normal cell lang siya sa time in ganun din pero sa time out ganun din kasi ito yung pinaglalagyan natin ng ating macro so for example if i click time in dito siya mapupunta sa b if i click time out dito siya mapupunta sa c okay ganun lang siya in theory so move on na tayo dun sa total ang total natin would be yung time out minus time in kaya lang nga since nagbabago yung employee na gumagamit kailangan yung basis ng time in would not be based here, dun sa cell lang na to, pero dun sa kung ano na yung available na data. That's why if we look at the formula dito sa ating total, you can see na merong condition na if if time out nga siya, di ba yung value natin, um, yung ating um, difference ng time would be based dun sa summary tab na time in niya. So, nakasum if siya based sa summary tab. Kasi, pag tinignan natin yung summary tab, ayan, so, ipupull niya yung kung ano man ang nandito sa time in, yun yung maging basis niya for calculating the total time work. So, ganun yung mangyayari. Okay? Tapos, sa overtime, wala naman nagbago. Basically, sinabi lang natin na if it's greater than 9, which is the normal length ng hours work, yun ang maging value dito. Okay? Now, um, one more thing na nagbago, meron tayong bagong tab. So, we have here the EOD tab. Ito yung dinagdag natin. Basically, ang gagawin niya is meron tayong list ng employee numbers here. Tapos, meron siyang formula kung saan ipupul niya yung sum if ang gagamitin natin para makuha niya yung um, time in na nandito sa summary tab matching that employee. Tapos, yung time out naman i-assign niya dito kasi sum if din dito. And then, it will calculate and pull the shift hours and overtime. Tapos, ang uh, output natin, you can export it. Tapos, yung tab na yun ay mag-create siya ng new worksheet with just the EOD tab na protected. Or click email where pag kinlik ko yung email, you will see na maglilink na siya sa Outlook and naka-attach na yung time entry natin na EOD tab as um, an attachment. So, basically... Dito sa time in, time out, dito sa sheet 1 natin ay dito natin ilalagay yung timestamp. Pag save natin, mapupunta siya per line, whether time in or time out siya dito sa summary. Then the EOD tab will um, calculate or analyze yung information doon. And from here, you can export it. So, ganun yung flow niya. So, for example, employee number 1111 muna, nauna siya. So, time in. Time in siya and then sinave natin. You can see here, nasa summary tab na yung time in niya. Sa ating EOD tab, meron pa lang siyang time in pero error pa siya kasi nga hindi pa siya nag-time out. So for example, nag-time out naman siya. Again, i-key in yung employee number. Time out naman. And then save. You can see here, meron na siyang total, di ba? Kasi pinul niya yun doon sa kanyang data. And then, meron na siya ngayon sa summary, dalawang line, may time in, may time out. And if, if I click EOD, kinompute niya na. And 0 0.01 hours yung difference. Kasi nga, mabilis lang naman yung ating um, calculation. Okay? So, yan yung shift hours niya. Ngayon, um, I'll modify lang yung time para makita nyo. Lalagyan ko siya ng difference, tsaka may overtime para, para mas maganda. Okay? Diretso lang ako dito, change ko lang yung time. If, for example, ang timeout niya is 4.19 p.m., you can see na sa end of day ay sabi 12 hours siya yung nag-work and 3.01 hours doon ay overtime. 
So, ganun yung mangyayari. And, if another employee uses it naman, kunyari, 1, 2, 3, 4, nag-time in, another employee, nag-time in din, you can see sa summary tab, ayan, magkasunod sila, yung dalawang time in, it doesn't matter. Um, pagdating natin sa EOD, again, na-record yon as the legitimate time in ng dalawa, pero you can see, wala pa siyang time out. So, it doesn't matter kung ano yung order, um, hindi kailangan mag-time out muna yung isa bago ma-record yung isa. Okay, so, it works na for multiple employees. So, now that we discussed that, putahan na natin yung code natin. So, here we have our worksheet, yung ating project. Again, ang ang password lang din yan is 1, 2, 3, 4. So, sa workbook natin si Nave, no? So, ito yung in, na discuss natin yan, ito yung out. Dito yun sa sheet 1, di ba? Yung in and out lang natin na macro. Now, sa clear, again, it just clears it. Sa save, it will save yung data. So, kukunin niya yung data dun sa row na yun, and ilalagay niya lang dun sa last row sa ating um, tab na summary. Okay? And then, ipoprotect niya. Now, um, sa reset natin, same. So, basically, buburahin niya yung laman ng summary tab. Ngayon, po nakabura yung lahat ng laman ng summary tab, yun din yung makaka-affect sa EOD tab. Kasi naka-formula siya, right? So, um, hindi natin lalagyan ng separate pa na reset button dun sa EOD tab kasi naka-pull lang naman yung data niya dito sa ating summary tab. And then, sa export, if you want to export yung summary tab, ito yung i-click natin. So, yeah. Ngayon, doon na tayo sa pagdating doon sa EOD tab. So, yung first natin na macro is a mail macro. We already have a full discussion about mail macros. Lagay ko na dyan yung link na lang sa taas na mag-appear siya. Pero basically, what it does is, yung sheet na EOD, ikakopy niya. So, lalagyan niya ulit yan ng protection, no? And, um, i-export niya yon as uh, as just the sheet na yun, ay magiging attachment. The code is available, you can copy. Ngayon, yung mga pwede yung baguhin dito is um, itong file path. Okay? Yung file name kasi is um, ngayon, it will create a temporary file kasi dun yung ilalagay. Ngayon, ito yung name ng file. Time entry and yung date, month, and year. So, ganun siya. So, pag export natin siya, yung attachment, ito yung pangalan. Tapos, sa email, now, um, nilive ko blank yung 2, yung CCBCC, kasi um, wala naman tayo pagsisendan. Pero in case na you want na mag-automatic na siya, na may pupuntahan na siya na tao, you can put yung email here. Yung 2, yun yung kanina yung send CC. Alam nyo yan, BCC, you understand that naman. Now, the subject, you can also modify this, kung gusto yung baguhin. And yung, ito, nagde-default lang siya dun sa uh, month, date, and year. And yung body, you can also modify kung anong gusto nyo. Gusto nyo lagyan ng signature nyo dyan or whatever. And display. So, sa akin, I just chose na display siya kasi ayoko masend siya kahit kanino. Ngayon, if you are confident with your template and gusto mo na inactivate mo yung macro na yon ay magsisend na siya dun sa kanino mo siya patadala, you can change this display to send para ipupush na siya ng outlook. Okay? So, yun yung additional natin na additional natin na um, macro. Okay? So, na, pansin nyo, wala namang major changes kasi yung export natin, same lang din naman yun, yung active sheet na yung export niya. Yung macro lang yung dinagdag natin as an additional feature. Pero yung mismo macro itself, the changes were um, based on the tables that we have set up. For example, maglagay naman na tayo ng timeout dun sa dalawang employees. So, I, I just added a few more timestamps, okay, para may time in and time out yung lahat. Um, so, I can show you kung paano yung flow. Okay, so ito na yung summary natin. May time in, time out na lahat ng, ng employees natin. End of day. Yan, yung ating summary. Dalawa yung may overtime, yung isa under time. Um, so, ganito na yung itsura niya. Now, if I want to send it na kung kung sino yung stakeholder or to save it, I can export and save the file. Or, if I click email, so ayan na yung ating draft ng Outlook file. So, naka-attach na yung ating EOD tab dyan. And tapos na yung ating uh, workflow. Okay? So, yun yung mangyayari because of the additional macro natin, which is email.
So I hope um, you guys have learned something new and I hope na-address natin yung request na ating um, commenters. Let me know sa comments if may additional kayo request. Again, yung ating macro naman is available for download. Nandiyan sa description link. And um, if you have things you want to learn, let me know. Um, feel free to reach out. We have our TikTok, our YouTube, our Facebook page para sa inyo. And uh, yeah, I hope this helps. As we always say, we can only try to be better versions of ourselves. Be better today than you were yesterday. See you. God bless. Ingat palagi. Again, I'm Coach Abby. Salamat.